Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royo kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango amesema serikali imeandaa kanuni mpya kwa ajili ya kubadilisha fedha za kigeni ambazo zitaelekeza jinsi ya kuomba leseni ya uendeshaji wa maduka hayo kwa mtu binafsi au taasisi yoyote na masharti kuzingatiwa wakati wa shughuli hizo. Dr. Mpango ameyasema hayo Jumatatu ya April mosi 2019 wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu shughuli za ukaguzi wa maduka ya kubadilishia fedha za kigeni. Napenda kutoa taarifa kwa umma kuhusu zoezi la ukaguzi wa maduka kubadilisha fedha za kigeni ambalo lilifanyika hivi karibuni. Katika kutekeleza majukumu yake ya kuhakikisha kuwa ya fedha inachangia ipio utulivu na ukuaji wa uchumi nchi Benki Kuu ya Tanzania ilibaini uwepo wa maduka ya kubadilisha fedha za kigeni ambayo yalikuwa yakiendeshwa pasipo kuzingatia sheria hususan ile ya Foreign Exchange Act ya mwaka 1992 kanuni zake the foreign exchange bureau de change regulations za mwaka 2015 na marekebisho ya mwaka 2017 lakini pia taratibu za utoaji wa huduma za ubadilishaji wa fedha za kigeni kufuatia hali hiyo zoezi maalumu la ukaguzi wa kina kwa maduka hayo lilifanyika Arusha mwezi Novemba 2018 na kwa Dar es Salaam siku ya tarehe 27 Februari 2019 lakini pia tarehe moja na tarehe nane Machi 2019 kwa kuhusisha vyombo vya dola na kubaini ukwepaji mkubwa wa kodi na uvunjaji wa sheria. Zoezi hili limebaini pia uondoshwaji wa fedha katika mfumo rasmi wa fedha na kuelekezwa kwenye mifumo ya utakatishaji wa fedha haramu kupokea amana kutoka kwa wafanyabiashara kinyume cha matakwa ya leseni za biashara husika kudhoofisha thamani ya shilingi pamoja na mambo mengine ambayo yalianza kuathiri usalama wa nchi kwa ujumla kwa mfano baadhi ya maduka yaligundulika kutumia fedha nyingi za Tanzania kununua fedha za kigeni lakini fedha kidogo za kigeni ziliuzwa na hakuna taarifa ya matumizi ya fedha za kigeni zilizobaki. Ndugu wa habari, ni vizuri ieleweke kuwa zoezi la ukaguzi wa maduka ya kubadilisha fedha za kigeni lilitekelezwa kwa kuzingatia sheria za nchi tofauti na malalamiko na tuhuma mbalimbali zilizotolewa za kudai uwepo wa ukiukwaji wa sheria na haki kwa wamiliki wa maduka hayo. Jambo la kushangaza ni kwamba hakuna mmiliki yeyote wa duka la kubadilisha fedha za kigeni. Sirisha malalamiko kuhusiana na zoezi hili kwenye mamlaka husika. Hata hivyo, Benki Kuu ya Tanzania na mamlaka nyingine za serikali zinafuatilia kwa umakini baini ukweli wa tuhuma hizo zinazotolewa ndugu wa habari na wananchi wa Tanzania wenzangu serikali tano inatekeleza majukumu yake kwa umakini hivyo serikali napenda kuuthibitishia umma wa Watanzania kuwa katika zoe uzi wa maduka ya kubadilisha fedha za kigeni
hakuna fedha au mali yoyote iliyotaifishwa taratibu za kisheria zilifuatwa wakati wa kuchukua vielelezo mbalimbali zikiwemo fedha kompyuta simu za viganjani mashine maalumu za kuhifadhi taarifa na taarifa mbalimbali ili kusaidia uchunguzi aidha lengo la zoezi hili sio kufuta biashara ya maduka ya kubadilisha fedha za kigeni kwa watu binafsi bali ni kudhibiti ukiukwaji wa sheria uliokithiri ukwepaji wa kodi na utakatishaji wa fedha haramu 